Guys, for today's video, I'll be discussing sa inyo yung current issues ng mga authorized centers. Um, medyo alarming siya. Actually, naka on, parang naka on vacation mode ako this April. Pero dahil ganun siya ka-alarming, I wanted to create this video right away and share it with you guys. So, ano ba tong pag-uusapan natin ngayon? It's more on the transaction na nag-post sa ating Paymaya negosyo account. So, sit back and let's discuss. Come right now. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here on my channel, I do reviews about Smart Padala, Paymaya, I have old videos about True Money, Shopee, Computer Shop, Gcash, Franchising, YouTube, and other stuff na meron na akong experience at ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, yeah, um, kung mapapansin nyo, sorry ah, kung mapapansin nyo for the couple of weeks, this actually this April, hindi ako masyadong ganun nagpo-post. Um, primarily because I'm engaged in ano, um, another another project. Parang ganun. Remember, sabi ko, naghahanap ako ng paglalaan ako ng pera ko for another business, di ba? Yeah, nagsimula na siya and I will share the details sa inyo on a later videos na lang. But for now, let's focus on what is this alarming issue with Paymaya or Paymaya negosyo. So, couple of posts from partner agents tulad ng mga ganyan, yan more on sa mga unauthorized transaction na nangyayari sa mga account. Unauthorized nga siya, di ba? So, hindi alam, hindi alam ng owner na ginagamit yung account niya to purchase or to cash in dun sa Lazada and other international stores. So, yeah, makita talaga na parang nahahack yung account. So, ang question dyan is, paano nangyayari yun? Eh, di ba may OTP? Actually, yung OTP would secure yung account mo talaga if in case na kailangan i-access yung Paymaya app mismo, yung Paymaya negosyo account mo. Pero in this case, hindi yun yung way ng mga scammer na yan, ng mga hacker na yan para ma-access yung account mo. So they are looking at two possible reasons. Number one dyan is yung ATM card mismo, yung Paymaya negosyo card na nakatouch dun sa account. And number two dyan is yung virtual Paymaya card. Actually, ako wala akong Paymaya um, negosyo card. Hindi ako gumagamit nun kasi much better na lang ang ilipat dun sa bank account ko kesa dun sa Paymaya negosyo card pa. People are saying na baka nagkaroon ng access yung mga, yung mga hacker, yung mga scammer dun sa ATM card. Kaya nagkakaroon ng mga unauthorized transaction. And if mangyari yan, then wala kang habol actually. Pwede yung natin i-dispute, pwede yung i-dispute na hindi sa inyo yun. Pero I don't know kung meron talagang resolution dyan at favorable yung resolution sa inyo. So, ako I recommend na wag na lang kayong gumamit ng Paymaya ATM card. Number two is yung digital na Paymaya ATM card or yung debit card. Ito naman, hindi mo siya maiwasan. Hindi ka tulad ng um, fiscal card na pwedeng wag mo na lang i-link. Ito meron talaga nakalink na virtual card or Paymaya debit virtual card sa account natin. So, nung una, nung unang post ng mga smart padala agents, medyo din na downplay. Then eventually, may sumulpot ulit, meron, meron ulit, hanggang sa medyo naging maingay na marami na, medyo coincidence naman na nagkasabay-sabay sila na nahahack yung account nila at halos pare-parehas na um, cash in from Lazada, payment sa ganitong international store, halos parehas yung ano yung modus na nangyari sa kanila. Di ba nakakaba? It's something na kailangan, it's something na kailangan talaga investigahan ni Paymaya kung bakit nangyayari yun. Yung iba wala naman talagang Paymaya card. And yeah, meron virtual card. So, para ang naging resolution ni Paymaya habang ini-investigate nila yung nangyayari is to disable all virtual card na naka-attach sa mga um, Paymaya negosyo account natin. Medyo alarming talaga siya guys kasi parang within a week maraming nagsusulputan na reklamo na ganyan. Buti naman at na-alarm din ng Paymaya management at talaga dinisable muna nila lahat ng virtual card and yung mga ATM card. Uh, yung access doon is hindi mo na kayo makapag-withdraw or magagamit yung mga fiscal card and ATM card for the meantime. Kung kailangan nyo i-transfer or mag-withdraw, might as well gamitin nyo na lang yung mga personal account nyo, personal um, bank accounts nyo to transfer the money to sa mga personal bank account nyo. Medyo ano guys, uh, hindi ko alam kung paano nangyayari yon pero nagsasabi na baka, baka, inside job daw. So, hindi ko sinasabing inside job guys, wala akong sinasabing ganun. Um, yun lang yung nababasa ko sa mga comment section ng mga issue na yan. Pero ako naniniwala ako na meron something na ano, either na scheme yun or na-fish yung information sa mga agents kaya na-hack yung mga 
accounts nila. But hindi ko masabi na yun talaga yung reason. So so we can really ne- we can really never tell at this moment kung ano yung cause nung scamming na yan and yung phishing na yan. So double ingat mga ka-partner, double ingat guys. Hindi lang yan sa mga Paymaya negosyo account. Kung nagagawa nila yan sa mga negosyo account, kaya din nilang gawin yan sa mga personal account. It just so happen na sa mga Paymaya negosyo accounts, malalaki yung balance na natitira. I mean, dun sa electronic wallet, malaki yung mga naiiwang balance. Hindi katulad sa mga Paymaya personal account, uh, uh, madalas dyan is kung kailan na talaga nila gagamitin yung Paymaya, dun lang sila maglilipat ng pera dun sa Paymaya electronic wallet nila. So guys, doble ingat ha. Alam niyo naman, kung napunta kayo sa isang situation na hindi kayo comfortable, then speak out. Lalo na kunyari may ahente, uh, may nagpapanggap na ahente, nagtatanong something to you, um, hindi ka comfortable, then you say no. Diba? Then, i-confirm muna lang muna sa Paymaya hotline kung may ganun ba or what, something. At least, it's something to protect yourself, your account, your money. Okay, yun lang guys. I hope na share ko sa inyo itong nangyayari, itong current issue ngayon sa Smart Padala community. And para makapag-ingat kayo. Again guys, hindi lang yan sa negosyo accounts. Pwede rin yan mangyari sa mga personal accounts. Kaya doble ingat kayo guys. So yun lang muna guys. Um, I also have one video coming up another this week, maybe Wednesday. Another issue rin yun na kailangan kong i-discuss sa inyo. So guys, ano, ano muna? Talagang lailo muna ako ngayong April. Tinatapos ko yung, um, yung project ko, inaayos ko until ma BAU siya. Hopefully, ma BAU ko itong project ko by end of April, by April 30 and makabalik na ako dito sa normal na ano, normal na pag-YouTube ko, pag-share ko ng information sa inyo. And, i-share ko din yun sa inyo, guys. Uh, I'm just not sure kung interested kayo, pero baka naman. Try lang natin. Okay. So, thank you for watching, guys. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, walang problema doon. But continue to support me by subscribing to my channel, by clicking the subscribe button, and also the bell button so to be subscribed para makarecibe kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, guys, this is Pat Quinto, and you are in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!